Köszöntök mindenkit itt a Szifon nevében, a Szolnoki Ifjúsági Közösségi Térben. Most már rendszeresen ö, megrendezett kirakat kiállítás megnyitón. Ez már a sokadik, amit élőbe tudunk megnyitni, mégis az első, amit maszkban kell megtennünk. Szóval volt olyan időszakunk, amikor nem volt megnyitónk, volt olyan időszakunk, amikor megnyitónk volt, és maszk nélkül lehettünk itt, és most sajnos megint ez az időszak van, hogy a maszkot kell viselnünk. De annak örülök, hogy még élőbe itt tudunk lenni, és ö, Látom azokat, akik érdeklődnek a kirakat kiállítás után, ö, iránt, és nagyon örülök neki, hogy, hogy ennyien itt vagyunk, és reméljük, hogy ez a továbbiakban is, hamaszban is, de legalább élőben itt tudunk találkozni. A kirakat kiállítás, ezt már többször említettem, az pont a szolnok városi fiatalok, alkotó fiatalok, vagy a hozzájuk kapcsolódó szolnoki ö, lakosok, mint például Albert is, ö, nek próbál lehetőséget biztosítani abban, hogy a saját műveit ki tudja állítani, Szolnokváros központjában egy ilyen helyet biztosítsunk ö, számukra. Albert most már másodjára ö, kiállító nálunk. Ez egy elég érdekes történet volt, felhívtam Albertet, aki nem mellesleg a Szifonban szeptember 30-án elinduló fotóklubunkat is vezeti. Ez úton is nagyon köszönjük neki a munkát. Fölhívtam, hogy hát most már itt járunk december környékén, nagyon érdekes a helyzet, mert beszéltem Páncsics Edinával, aki most már a Széchenyi István gimnázium rajztanára, és ő, ő vele indult el a kirakat kiállítás, és az ő által a alkotó fiatalokat próbáltuk összeszedni ezáltal, és teret biztosítani nekik. Fölhívtam, hogy hát most Edináiknak nem jó, a fotóklubban valamit tudunk-e alkotni, hogyha az van, akkor tényleg csináljunk a Sziforról fotókat, vagy csináljunk Szolnokról fotókat. Megegyeztünk abba, hogy ez még a fotóklubunknál korai, de nem elvetendő, szóval mindenféleképpen lesz olyan kirakat kiállítás, amit már a fotóklub tagjai fognak ö, alkotásokkal megtölteni, de mondta, hogy ő ö, tud biztosítani számunkra egy kiállítást, és ez a kiállítás van most itt, Nők ezer arca címen. Ö, kiállítás ö, építésekor a kiállítás végére ért, az építés végére értem ide, én nekem ugyanúgy tetszenek az alkotások, mint az előző szolnoki pillanatok lehetőségnél is, amit Albert ö, állított ki nálunk. Én ö, szeretném azt ö, biztosítani mindenki számára legalább szóban, hogy, hogy lesz még ilyen alkalom, amikor Albertnek lesz lehetősége, de most a mostani kiállításról van szó, és én ezzel kapcsolatban át is adnám a szót Búzás Albertnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát ugye nők ezer arca címmel, hogy ugye Marci hívott, hogy csinálj, tehát hogy biztosítsunk egy kiállítás témát. A fotóklub még kicsit fiatal ehhez, így úgy gondoltam, hogy egy kedvenc témámat, a portrét, azt akár nyugodtan be lehet nevetni, és akkor már gondoltam tisztelegjünk a hölgyek előtt azzal, hogy megmutatjuk az ő rengeteg arcukat, hiszen azért egészen vegyesen láthatók itt a képek hiszen azért valljuk be őszintén, hölgyek nélkül nem nagyon mennénk semmire a világba, hiszen valahogy mégiscsak ők mozgatják ezt az egészet valamilyen szinten. Ezzel egy kicsit szeretnénk tisztelegni előttük is, meg persze nagyon sok képet lehet a páromról is látni, és neki is nagyon hálás vagyok, hogy támogat is ebben a dologban, és rengeteg arcát mutatja meg a képeken. Hát talán ugye a portrékban nagyon fontos dolog ugye, hogy az arc, a szem, a lélek tükre, így lehet egy kicsit az emberek mélyébe látni, megmutatni azt, hogy akár mennyi, mennyi érzés, mennyi arc, mennyi, mennyi minden tud tükrözni egy-egy kép, egy-egy mozdulat, egy-egy elkapott pillanat esetleg, és Ö, nyilván a szemek fontossága, ugye ez a portrékon látszik is, hogy rengeteg helyen ugye központi szerepet kapott a szem. Hát úgy gondolom, hogy, vagy hát remélem, hogy mindenkinek tetszeni fognak majd a képek, és hát nem is tudom, talán ennyit is mondanék, beszélnek majd helyettem tovább a képek. 